Jina ninaitwa Adan Badasa. Mimi ni deputy principal shule ya Waso Secondary School. Um shida nyiko ni watu wa Kenya Power wame walikuja hapa kuna wakati walikuja hapa waka ongea na administration ya shule principal specifically waka mwambia hii line ya wire hii high voltage power line imepitia juu ya classroom na shule inafaa kuondoa hiyo classroom kutoka kwa hiyo chini ya hiyo wire na wakamwandikia barua after the meeting kwanza walikuja verbally then after, the, after that uh, verbal instruction wali enda wakatuandikia barua kuna barua walituandikia na hiyo barua ilikuwa inatupatia 14 days 14 days eh, tuondoe hiyo classroom ama watakuja wabomoe wa so tu, tulipojua hivyo tulikuta tuliita mkutano wa board of management immediately after that board wakakaa na wakaikuwa invited watu wa Kenya Power pia wakakuwa invited kwa hiyo board meeting walikuwa hiyo e, issue ikakuwa discussed na after the meeting the school wrote uh, a letter to KPLC Kenya Power na wakaambiwa uh, shule ni ya serikali ni ya public institution the best option ni hiyo ifanye rerouting hiyo haya ipite kwingine kwa sababu kuna barabara hapo karibu ipitie kwingine kuliko class ibomolewe hiyo waya wafanye hiyo line ipite kwingine wafanye rerouting so after that it is like uh, Kenya Power ni kama hawako tayari sijui ni kwa nini lakini hawako tayari kufanya hiyo rerouting so after that again na wakatuandikia another letter i think recently wakatuandikia barua nyingine sasa kutupatia 7 days after within 7 days watakuja after the 7 days kuisha watakuja tena kubomoa hii classroom ambayo uh, imeshikana na imeshikana classrooms kama saba uh, so hivyo ndo iko sasa tujui vile watafanya hata waya kupitia ndani ya shule inakuwa security threat one kuna wakati hii waya this waya mimi nikiwa hapo ili ilingoka kutoka huko juu ilingoka na ili low very ili hang very lowly na it was very dangerous na tuli immediately tuka call Kenya Power na wakairudisha juu alafu ni vile waliweka pole nyingine hapo juu zitu recently ilikuwa ime hang low hata vile walikuwa wameweka haikuwa juu sana kuna mali poles distance ya poles ilikuwa kubwa so waya ilikuwa ina hang low hapo mali tuko na basketball pitch so sometimes hata wanafunzi wakirusha ball ina inaguza hiyo waya so but sasa waliweka pole nyingine hapo katikati wakainua otherwise ingekuwa risky sana apart from the classroom hata waya kupitia ndani ya compound ya shule mimi naona ni risky hazitakubali shule bomoleo sisi kama wazazi tunataka shule zijengwe sisi tunasema shule hizi zijengwe lakini kubomoa hiyo kama wazazi hatukubali kwa hivyo kama unafikiria kubomoa hapa hautabomoa sisi kama wazazi tusimama na shule na tutomobile wazazi tuko na watoto wa shule hapa watoto wa shule hapa ni more than 800 800 kwa hapa kwa hivyo tutaita wazazi 800 ndio siku hiyo kuja bomoa lakini sisi kama wazazi tutoke shule class yote ibomolewe tunataka watoto wetu mazikingiki kwa sababu waliweka na walikuta shule hapa ndio kuna makosa yametokea hata mwenye alijenga hapa hakufikiria alijenga alikosea kwa hivyo makosa ilitokea upande ya contractor eh, na yule yule kutoka kwa wax na mwenye alipewa kazi alikosea hapa lakini hatutasema walikosea sasa tubomoe shule na si watoto walikosea mawazazi walikosea ni ma expert wale walikosea kwa hivyo the easiest way vile tumesema wahamishe hii post iende kwa barabara hiyo highway kwa pale na si hapa peke yake zile ziko kwa shule zote tungeliomba zile ziko kwa shule zote zitolewe zifate zile barabara za ambaye zinatakana